சிட்டி ஃபோரா ஆர்டிஎக்ஸ் நக்சேசமா தீவிரவாதமா ஃபிராக்சுவலிசம் சார் தெரியுதுல அப்படியே கண்டிப்பா பண்ணல சார் போலீஸ்ங்க எல்லாம் கடவுள் இல்ல சார் டாக்டர்ஸ் மாதிரி தான் அவங்களும் பேஷண்டோட நோயை குணப்படுத்துற வரைக்கும் கைவிட மாட்டாங்க கிரைம் கூட ஒரு நோய் மாதிரி தான் அந்த நோய் எங்க பரவுதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அங்க ட்ரீட்மென்ட் கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி பாம்பிளாஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்காது சார் நீங்க சொல்ற சரிதான் தம்பி டைம் எடுத்தெல்லாம் பரவாயில்ல சீக்கிரம் கண்டிப்பா கொண்டு வாங்க தாய்பால் <laughs> 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 குடிக்கும் போதே அருவாவை கையில் எடுத்து பாங்க அதுவும் திருப்பாச்சி அருவா ட்ரேஸ் தேவையில்லையா நீங்க சிட்டிக்கு போறது ஃபேக்டரி வேலை விஷயமா தானே ஆமா இதுக்கு ஒரு முறை நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க வாழ்க்கை பூரா நமக்காகவே உடைச்சு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நாம யோசிச்சா நமக்கு கொடுக்க கடவுள் யோசிப்பா இருக்கண்ணம்மா ஒரு தாயா பிள்ளைங்க எதிர்காலத்தை யோசிக்கிறியா நம்மள நம்பி இருக்கிற ஏழைப்பாழைங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நாம இந்த வேலையை செய்யும் போது கடவுள் நம்ம பிள்ளைங்களை கைவிட்டுற மாட்டாருமா அதுக்கு இல்லைங்க நம்ம நிலத்தை எழுதி கொடுக்கறத பத்தி கேட்கல உங்க தம்பிய ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காம அவர் நிலத்தையும் சேர்த்து எழுதி கொடுக்குறீங்களே அதனாலதான் வேணா நீ ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுங்கிறதுனாலதான் அண்ணா அதை பத்தி கேட்கல இப்ப நீங்க கேட்டு எங்களை பிரிச்சுடாதீங்க அண்ணா நீங்க எடுத்துட்டு போங்க சிவானா இங்க ஏழைங்க எல்லாம் எப்பவுமே ஏழைங்களா தான் வாழணும் அவங்களுக்கு ஃபேக்டரி கட்டி கொடுத்து உனக்கு சமமா ஆக்காத அப்பதான் நாளைக்கு நமக்காக வெட்டத்துக்கும் சாகரத்துக்கு ஆள் இருப்பாங்க அடிமைங்க எல்லாம் எப்பவும் அடிமையா தான் வாழணும் போது நிறுத்துறா முட்டாள்தனமா வெட்டிக்கிட்டு சாகரத்துக்கு மனுஷன் எதுக்காகடா பிறக்கணும் தேவைப்பட்டா என்ன நம்பி இருக்கிற அப்பாவி ஜனங்களுக்காக இந்த உயிரை கொடுப்ப அப்படின்னா உயிரை உடனே கூடும் உள்ள கூட்டிட்டு போட தங்கச்சி <laughs> ஜாக்கிரத <laughs> 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 சின்ன வயசுலயே தங்கச்சியை தூக்கிக்கிட்டு சிட்டிக்கு ஓடி வந்துட்டான் சுவாமிநாதன் அப்ப ரவுடியா இருந்த இன்னைக்கு ரவுடிங்களுக்கு எல்லாம் காட்ஃபாதரா இருக்கிற நாடார் கிட்ட வந்து சேர்ந்தான் சுவாமிநாதன் சார் எனக்கு ஏதாவது வேலை போட்டு கொடுங்க சார் சின்ன பையன் நீ என்ன வேலை செய்ய போற இந்த வாங்கிக்க வேண்டாங்க கஷ்டப்படாம எதுவும் வாங்க கூடாதுன்னு எங்க அப்பா கண்டிப்பா சொல்லிருக்காரு வடைய சிங்க குட்டி சுவாமி தங்கச்சி மேல இருக்கிற பாசத்தினால உயிருக்கு பயந்து ஊற விட்டு ஓடி போயிட்டான்னு எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது சுவாமிநாதன் திரும்ப வந்துட்டாங்கிற விஷயம் ஊர் மக்களுக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சது தன் தந்தையோட ஆசை நிறைவேற்றுறதுக்காக தன் சொந்த ஊர்லயே ஃபேக்டரி திறந்து வச்சார் அதனால அந்த ஊர் மக்கள் அவரை கடவுளா கும்பிட்டாங்க சுவாமிநாதன் கல்யாண தன்னைக்கு அவனை கொலை பண்றதுக்காக பாஸ்கர் தன் ஆட்களோட அங்க வந்தான் 
வழக்கத்துக்கு <laughs> 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 பாதி நலத்தை வித்துட்டான் இன்னும் கூட அவனுங்க திருந்துற மாதிரி இல்ல ஹலோ திருமலானா உங்க கூட தான் பேசணுமா என்ன <laughs> <laughs> பாழங்களுக்காக மட்டும் நம்ம நாட்டில் ரவுடிகளும் கூலிப்படைகளும் உருவானதுக்கு காரணம் வேலை இல்லாதது தான் அதனால வெட்டியா இருக்கிறவனுக்கு வேலையை கொடுத்தா அவன் தப்பான வழியில போக மாட்டான்னு எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாரு அவர் ஆசையை நான் நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் வெள்ளப்போயிட்டாக்கிறதுக்கு <laughs> அவன் என்ன ஸ்கெட்ச் வேணாலும் போடட்டும் பாத்துக்கோ
அந்த சங்கர் தப்பிச்சிட்டானா அவன் ரத்தத்தை குடிக்காம பச்ச தண்ணி கூட குடி கூடாதுன்னு வைராகியம் அவன் செத்துட்டான் சொல்லிய மனசு குளிர வைப்பீங்க நினைச்சேன் இப்படி பொட்ட மாதிரி அவனை தப்ப விட்டுட்டு வந்து நிக்கிறீங்களா சில பேர் கொலை பண்ணி கூட சொத்து சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனா சுவாமிய கொள்ள நம்ம ஆஸ்தி பூராவும் வித்திருக்கும் இருந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியல என்ன தவிர நம்ம அப்பாவுக்கு எவனும் பொறக்கலன்னு நினைச்சுக்கிறேன் போகலாம் போங்க ஆசைப்படுவாக 
சாரி நான் தெரியாம கைப்பற்றுச்சுனா பொழைச்சு போன கொஞ்சம் பிசகு இருந்தா மேல போயிருப்ப டேய் எவன் அந்த துப்பாக்கில சுட்டது நான் தான்க்கா அடங்க கோக்கமாக்கா துப்பாக்கி சத்தத்தை கேட்டு கையில இருந்து மொத்தம் போய் குழம்புல கொட்டி காலி பண்ணிட்டேடா சாரிக்கா வாய போறா பிரச்சனை எனக்கு தானே என்னடா எதுக்கு அழற எனக்கு எதுவும் ஆகலம்மா நீயே பாற எனக்கு எதுவும் ஆகலல்ல இது பாரு நீ அழுதா என்னால தாங்க முடியாது உனக்கு இவ்வளவு நடந்திருக்கு அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு போன் கூட நீ பண்ணல என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம மறைச்சிட்ட உனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்காங்கறதே நீ மறந்து போயிட்டியா உனக்கு போன் பண்ணலையா சங்கர் நீ போன் பண்ணலையா சக்திவேல் செய்யறேன்னு சொன்னானே என்னடா செல்லமா செய்யறேன்னு சொன்னானே ஏமா செல்லமா செய்யலையாமா நானா நான் ஃபோன் பண்ணமா உண்மைதாமா ஆனா நான் எப்ப ஃபோன் பண்ணாலும் ஃபோன் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர் னே சொல்லுதுமா உன்னை விட்டு ஓடி போன உன் புருஷனை பத்தி என்கிட்ட மணிக்கணக்க வாய்க்கிடியே பேச தெரியுது ஆனா இந்த அண்ணனை பத்தி பேசும்போது மட்டும் உனக்கு ஃபோன் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர் னு வந்ததா உன்ன ஐயோ அம்மா ஏய் ஒட்றுங்க வா கூட்டிடு வா டேய் உனக்கு கண்ணு தெரிய தெரியாது வாய்க்கிட்ட கேடு வந்துச்சு ராஜனா சொல்லுமா உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா அண்ணங்கிட்ட கேளுமா அண்ணங்கிட்ட கேளுமான்னு சொல்லுவ இந்த விஷயத்தை பத்தி எங்கிட்ட சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு வாய் இல்லையா அப்படி இல்லமா சங்கர் பண்றேன்னு சொன்னாருமா அதான் ஹே நந்தினி அவசரப்படாத நான் சொல்றது கேளு கேட்க முடியாதுடா எது கேக்கணும் ஹே 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 நந்தினி வேண்டாம் ஹே நந்தினி வேண்டாம் இன்னியோட உட்கார்ந்து முடிச்சு நவுரா ஹே நில்ல அம்மா 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 அந்த தள்ளி போ வேண்டாம்மா வேண்டாம்மா தள்ளி போ விட்டுருமா பாவம் என்ன பாவம் போன் பண்ண வேண்டான்னு சொன்னதே நான் தான் இல்லடா நீ ஓடுறா போட்டு <laughs> 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 நான் அவனை கொல்லணும்னா எனக்கு ரெண்டு நிமிஷம் போதும் அப்படி பண்ணா அவனுக்கு எனக்கு என்ன வித்தியாசம் என்னை நம்பி இருக்கிறவங்கெல்லாம் ரவுடி இசத்தை விட்டுட்டு மனுஷங்களா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சுவாமிநாதன் எவனையாவது போட்டு தள்ளுனா அது நல்லதுக்காகத்தான் இருக்கும் பகைக்காக இருக்காதுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் அவனை கொண்டுட்டா தனிப்பட்ட பகைக்காகத்தான் கொண்டேன்னு நினைப்பாங்க மறுபடியும் அவங்களும் ரவுடி இசத்துக்கு மாறிடுவாங்க அதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல இதுல நம்ம நந்தினி வந்திருக்காமல்ல இந்த பில்டப்க்கு தான் யானை மயங்கி போய் உன்னை தலைமையில தூக்கி வச்சு ஆடிட்டு இருக்காரு உனக்கு உடம்பெல்லாம் குழப்பு தான் இத சொல்றதுக்கு தான் அம்மா மேல இருந்து கீழே வந்தாங்களோ இல்ல உன் லிமிட்ஸ் ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு வந்த காக்கா பறக்கும் ஆனா மேகத்தை தாண்டி போக முடியாது மரம் இருக்கு ஆனா அது வான அளவுக்கு வளராது அது அதுங்களோட லிமிட்ஸ் அதே மாதிரி உன்னோட லிமிட்ஸ் என்ன வரைக்கும் தான் என்கிட்ட வரக்கூடாது இவ்வளவு நேரம் ஒன்பது மணிக்கு நினைச்சேன் இப்ப ஆறு மணி பிளைட்டுக்கு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் லேட் ஆயிடுச்சு போச்சாலும் போய் போடு ஏய் விடியிறப்ப என் அண்ணன் வாயாலே நந்தினி நீ இங்கே இருமானு சொல்ல வைக்கல என் பேர மாத்திக்கிறேன் இட்ஸ் மை சேலஞ்ச் பேரு நல்லா இல்லன்னா சேலஞ்ச் பண்ணி தான் மாத்திக்கணும்னு அவசியம் இல்ல சும்மாவே கூட மாத்திக்க முடியும் இந்த பேர் சூப்பரா இருக்குமா விளையாட்டு <laughs> 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 
प्रदर्शन पानी तो वड़के लामा इलो वड़चे तो प्रदर्शन पान लामा आह ये या बीवी कल पारी में बेहद ये इड़ पोदे बाम कुड़े नम्बर वाले हटे इंद बाम अग बाइंद दाने यान ने नानी पे वेकर दिलिया कुरियार करे इप्पो इंद बाम ही ये नेगे ये रखे वेकी पोदे यान ने कर सोल रहा सुम्मा के काम है सही पोरत यारा के कोड़े यात्री यार क्या करे ना इन्हें मैं क्या ना पढ़े बा इन्हें भी तो पढ़ी है कोड़े ताने मारे का ये लात क्या डाली पेटी कार रोड डाली आता है इरको चला मैं तू सी मेला उन्हें जब दूरी करा ये वो ना बता रास्कल बाम में वेस्ट पंटा अम्मा चल लम्मा इंगे वर्त तक मुनाला नी ये ना वेल அவங்க என்ன பத்தி விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான இவன பாம் போட்டாங்க அது நான் பக்கத்துல இருந்தனால ஏ மேல தான் போட்டாங்க நினைச்சா இல்ல இல்ல ஓ மேல தான் போட்டாங்க அப்ப நீங்க எங்கடா இருந்தீங்க நான் தான் கோயிலுக்கு வெளியவே நெலுங்கன்னு சொல்ல ஐயோ ரெண்டு பேர் வந்தானுங்க நீங்க தான சாமிநாதன் தங்கச்சி மேடம்னு சின்னமா பார்த்து கேட்டானுங்க அவ்ளோ மரியாதை கேட்டங்களா அப்ப ஊட்டில படிக்கிற தங்கச்சி நீ தான் நான் கூட கேட்டுபாங்களே ஆமா ஆமா இப்படியே தான் கேட்டாங்க வளரிட்டே வளரிட்டே நானா அண்ணா ये ना उन तंग चीनी ये लार को तेरे जो पहुँचे ये ना वोट के हानी पे बिच्छे डे ना ये ना माँ निंगे वोट ला पढ़ी के विषय आओगे लोगों ने तेरे जो पहुँची ला आमा ना अन्ना अन्ना नमँ विट ला गाना बोलना पामा वीड बुला तेरी बात ने गाना ना कावला पड़ा दरा नमँ जिम्मी की वास ना काटी उटा पौधा � कवचिना काल किलो करी एग्री डॉ। यो चिन्ना माँ, नमः कादा पुड़ी चुप ची, नमः तो बाम पड़ो सोल्ला बफोड़ा, नमः नाई के तो मानी की बैठी देर को। हे नक तेरी हूँ माँ, ये न बैठी तो पोगो उनकी इष्ट नहीं था, इंगी ये पड़ी, ओं कॉलेज एडमिशन के बैठे एयर पड़गला नमः शंकर पाते पाम। ओं सीरियस म உங்க மூஞ்ச கூட நீங்க பாத்துக்கிட்டே வரலாம் சிரி பாடக்க முடியல பெருசா ஜோக் கிடைக்கறதா நினைப்ப நீ இங்க வர என் எல்கேஜி ஸ்டூடென்ட் நினைச்சிட்டியா கிளாஸ் ரூம் வரைக்கும் வந்து விட்டுட்டு போறதுக்கு உன்ன உள்ள கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போறதுக்கு வரல எனக்கு வேற வேலை இருக்கு நீ போ ஹலோ போ ஸ்டைலுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு காலேஜ்ல பாதி பசங்க ஐ லவ் யூ சொல்லி பண்ணுங்களே இல்லையே இல்லையா ஓ வீட்டு கிட்ட இருக்கிற பசங்கள அது சொல்லி பண்ணுங்களே அப்படி இல்ல ஏதோ இல்லையே அப்படினா நீ லவ்வுக்கு பெஸ்ட் மேட்டருக்கு பெஸ்ட்னு அர்த்தம் ஒரே ஒரு கிஸ் அடி கூடாதா சி ஐயோ இவ்வளவு வெக்கப்பட்ட அப்படி வேணா நான் ஆரம்பிச்சு வைக்கவா வேண்டாம் நான் கதை ஃபாஸ்ட் நினைச்சேங்களோட ஃபாஸ்டா இருக்க சரியான தெல்லாலங்கடி தான் என்ன நியூ அட்மிஷனா ஹாய் ஐ மானோ நான் பாத்துக்கறேன் கிஸ் பண்ண கிஸ் பண்ண முடியல अन्ना इन्ने सेव कुड़ा देने पुरंज पोची ना ये पैन्ने सेव ने सोलेगी ना इन्ने लर्न दोंग आता ना पैरों को नंदनी तंग कच्ची मात्री आवे इन्ना पंड्रा ना पप्पे अनके तागा वलानी पिकटे सोलेगी ना अन्ना वो रुनुष शंकर ना तबरा देना क्या डंबे नंदनी ना वरना हाय आई एम नंदनी हाय हाय मनीता हाय हाय आई एम रे� புதுசா ஃப்ரெண்டா இருக்கு டீடைலா இல்லையா என்ன வேணும் குடிப்பியா மாட்டியானே கேஷுவலா கேட்டோம் குடிப்பேனா கொஞ்சம் பிளான் பண்ணு ஏய் என்ன போற फ्रेंड्स க்கு ட்ரீட் குடுக்கிறதுக்கு போறேன் அதெல்லாம் அப்புறம் குடுத்துக்கலாம் முதல்ல கார்ல ஏறு உன் வேலைய பாத்துட்டு போ என்னோட फ्रेंड्स இருக்காங்க அவங்களுக்கு பார்ட்டி கொடுத்து தான் வருவேன் ஓ இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் நடக்கணும்னா ஊட்டிக்கு போய்டு இங்க இருக்கணும்னா ஏன் பேச்ச கேட்கணும் அது நடக்காது என்னாச்சுமா உன்னே இந்த வீட்ல நான் இருக்கணும் இல்ல அந்த சங்கர் இருக்கணும் நீ ஏன் முடிவே பண்ணே அம்மா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் ரெண்டு கண்ணுங்க மாதிரி இதுல எந்த கண்ணு வேணும்னா நான் என்ன சொல்வேமா இந்த மாதிரி சென்டிமென்ட்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் நான் என்னமா சொல்றது இது ஓ வீடு இங்க எல்லாம் ஓ இஷ்டம்தான் 
ஏய் அந்த சங்கர் இனி என் கண்ணிலே படக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்படியே அனுப்பிடுங்க நடிச்சது போதும்னா இந்த நம்பருக்கு நான் ஒன்னு பைத்தியக்காரி இல்ல உன் தங்கச்சி ஃபைனலா நான் சொல்றத மட்டும் கேளு அவ இந்த வீட்ல இருக்கவே கூடாது நட்பு பெருக்கிற சக்தி அந்த சாவுக்கு மட்டும் தான் மா இருக்கு இவன் நம்ம கிட்ட வேலை செய்யற வேலைக்காரன் இல்லம்மா எல்லாரும் சாமி கிட்ட வரம் கேட்பாங்க தான் நல்லா இருக்கணும்னு இவனும் வரம் கேட்பான் அவனுக்கு இல்லம்மா நமக்காக சங்கர் சுதந்திரமா பறந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவள நாம ரொம்ப கட்டுப்படுத்துறோம்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதான் எல்லாம் ஒரு முன்ஜாக்கிறதுக்கு தான் நந்தினி என்ன தப்பா நினைச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல பாவு சங்கர் பைத்தியக்காரன் மாதிரி ஃப்ரண்ட் கேட்லயே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாண்டி அவனை ஏமாத்திட்டு பேக் கேட் வழியா வந்துட்டோம் இல்ல அவள மூல இல்ல அவனுக்கு ஏய் ஹவுஸ் ஃபுல் ஆயிடுச்சு நீ வா மேனேஜர் பார்க்கலாம் ஓகே வா லக 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 ஏன் தட்டறல பிளாக் டிக்கெட்டா இருக்கவே இருக்காது ஹவுஸ் ஃபுல் போர்டு போட்டதுக்கு அப்புறம் ஏன் வப்பாட்டியே வந்து கேட்டாலும் பிளாக் கலர் டிக்கெட் கொடுக்க மாட்டேன் இது இந்த பரமசிவத்தோட பாலிசி பிளாக் கலர் டிக்கெட் வித்தவள மேனேஜர் அண்ணா இப்படிதாயா फ्लैश பேக் எல்லாம் வேணாமா நீங்க கிளம்புங்க ஹலோ டிக்கெட் எல்லாம் இல்ல ஆ சார் அப்படிங்களா ஆமா இந்தங்க டிக்கெட் இதுக்கு முன்னால என்னவோ ரொம்ப அலைஞ்ச இதுக்கு முன்னாடி உங்களை பத்தி தெரியாம போச்சுங்க இப்போ தெரிஞ்சு போச்சுங்க ம் சரி ம் ஐயையா பணல்ல வேணா நீங்க வெச்சுக்கங்க முதல்ல பணம் தரேன் என்ன செய்ய உங்களுக்கு காசு வெச்சு வாடி போலாம் ஆ வாங்க 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 எல்லாரும் உட்காருங்க 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 என்னடி இது ஃப்ரண்ட்ல ஹவுஸ் ஃபுல் போர்டு உள்ள வந்து பார்த்தா யாரையுமே காணோம் இப்படி இருந்தா ஹாப்பி தானடி ஏ இது நாய்ஸ் வரன்ற மாதிரி இருக்குடி நான் இல்லமா நான் தான் மேனேஜரே சினிமாவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாமா என்கிட்ட கேக்குற ஜனங்க வரணும்ல ஜனங்க வர மாட்டாங்கமா வந்த ஜனங்களுக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்க சொல்லி சங்கர் அண்ணன் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டார்மா இந்த ஷோக்கும் பணம் கொடுத்துறார் சங்கர் சங்கர் அவர் அங்க இருந்துட்டு இங்க ஆபரேட் பண்றாரு கில்லாடி சினிமாக்கு தான் வந்தா அவனுக்கு இத தெரியாம யாருக்கும் ஆனா எல்லாரோட சேர்ந்து பார்த்தா தான் என்ஜாய்மென்ட் இப்படி பாக்குறதுக்கு வீட்ல சீடி போட்டு பாத்துக்கலாம் ஏய் இந்த விஷயத்தை அவங்க கிட்ட சொல்லிடு வாங்கடி போலாம் பாடி கார்டனா அவன் தாண்டி நந்தினி உன் பாடி கார்டை ஏன் பாடி கார்டை வெச்சிட்டுமா உன் பாவாடிக்கு நாடாவ கூட வெச்சுக்கோ கவலை இல்ல நாம இங்க வந்திருக்கோம்னு தெரிஞ்சதனால தான அவன் இப்படி செஞ்சிருக்கான் ஹே இப்போ நாம எங்க போறோம்னு அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்ப தாண்டி அவன் சரியான ஆம்பள அண்ணா இதானா சாமியோட தங்கச்சி போட்டோ ஆமாண்ணா அவன் இங்க தான் படிக்கிறா அவ இங்க தான ஒரு காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருக்கா முதல்ல அவள போட்டு தள்ள எல்லாம் சரியாயிடும் அவசரப்படாத இவள காரணமா வச்சு அவனை தூக்கிடுவோம் மொரட்டு தனமா பண்ணது எதுவும் வொர்க் அவுட் ஆகல மூளையை யூஸ் பண்ணி சக்சஸ் பண்ணுவோம் ஹாய் ஹாய் ராஜா ஹாய் நந்தினி how are you fine welcome thanks நீ வரவியோ வரமாட்டியோனே நான் ரொம்ப டென்ஷன்ல இருந்தேன் ஆனா இவ்ளோ சீக்கிரம் வரவேன்னு நான் நினைக்கவே இல்ல ஏய் நீனே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு உனக்கே தெரியும் இல்ல அப்புறம் நீ கூப்பிட்டு நான் எப்படி வராம இருப்பேன் இவர் யாரு நீ என்ன பார்க்க வந்தியா இல்ல இவன பத்தி தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக வந்தேன் 200% உனக்காக மட்டும் தான் வந்தேன் ஓகே சரி வா வரும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய gift வாங்கிட்டு வரேன்னு சொன்னேடா ஓ எஸ் forces of nature ம் forces of nature ஆ யா இருபது ரூபா புக்கா ஹலோ வேர்ல்டு ஃபுல்லா ட்வெண்ட்டி மில்லியன் காபி சேல்ஸ் ஆயிருக்குது புதிய சென்சேஷனை கிரியேட் பண்ணிருக்குது காதல பத்தி அந்த தேவதாஸ்கே தெரியாத விஷயங்களை இதுல எழுதி இருக்கு நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்காக லவர்ஸோட டவுட்ஸ் கிளியர் பண்றதுக்கு தான் இந்த கைடு அதனால தான் இத்தனை மில்லியன் காபி சேல்ஸ் ஆயிருக்கு காதல பூ வச்சுட்டு தெரியுதுங்க வேர்ல்டுலயே இருபது மில்லியன் பேர் இருப்பானுங்க போல இருக்கு அப்படிதானே இப்ப சொன்னத இந்த புக்க படிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லு ஆமா அர்ஜென்டா என்ன எதுக்கு வர சொன்ன இப்பதான் ஞாபகம் வந்துதா அது சங்கர் நம்மளை தேடிட்டு பாம்பாரு சீக்கிரம் போட இந்த 
Hello, now police control room the phone pandra. Stadium la bomb which are information on the விஷயம் <laughs> சொல்லணும் <laughs> நானே ராஜாவை அவசரமா வர சொன்னேன் எனக்காக ஊட்டியில இருந்து வந்திருக்கான் உண்மையில அவன் ரொம்ப நல்லவன் சங்கர் உன்னை பத்தி தெரியாதனாலதான் உன் கைய புடிச்சிட்டான் என் கைய புடிச்சப்பவே அவன் உன்னை காப்பாத்து வாங்குற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு போய் பேசிட்டு வா அம்மா நந்தினி ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எடுத்துட்டு வந்து இவங்க கிட்ட குடுமா சரி அண்ணா என்னடா <laughs> கூட்டிட்டு <laughs> 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 Oh. 
சுவாமி சங்கர் நமக்குள்ளேயேதான் யாரோ ஒரு துரோகி இருக்கா ஏய் சக்திவேல் சுவாமிக்கு ஒரு பெகு ஊத்துரா அண்ணா இந்த நிலவில வேண்டாம் டாக்டர்ஸ் கொடுக்கறதும் மறந்துதான் இதுவும் மறந்துதான் ஊத்துரா பெக்கும் கரெக்டா இல்ல நீயும் கரெக்டா இல்ல அண்ணனுக்கு இப்படியான டென்ஷன் இல்ல சுவாமி உன் மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்தாரு இப்படி கூட இருந்தே குழி பறிச்சிட்டியடா இத்தனை நாளா எங்களை ஏமாத்தி குருட மாதிரி நடிச்சிருக்கல்ல தப்பு பண்ணிட்டேன் நாம நிறுத்தின பிளேஸ்ல அவங்க ஸ்பாட் வைக்கல அவங்க ஸ்பாட் வச்சிருந்த இடத்துல நீ நிறுத்த சொல்லிருக்க எனக்கு அப்பவே டவுட் வந்துச்சு இனிமே செய்ய மாட்டேனே தப்பே பண்ண மாட்டேனே வாழ்க்கையில விட்டுறல இல்ல இனிமே என்ன தப்பு நான் பண்ண மாட்டேனே படிச்சிரல இல்ல இல்ல விட்டுல எதுரிய கூட மன்னிச்சு விட்டுறேன் நம்பிக்க துரோகிய விட மாட்டேன்டா ஏ ராஜா அண்ணா இவனை தண்டவாளத்துல தூக்கி போடு ராஜா வந்து வண்டி எடு சங்கர் வா சுவாமி எங்க எதுக்கு முதுகுல குத்துற துரோகி பாஸ்கருக்கு நெஞ்சில குத்துறது எப்படின்னு காமிப்போம் அவன் என் தங்கச்சி மேலேயே கை வச்சுட்டான் அவன் உயிரோட இருக்க கூடாது அவன் கண்டிப்பா பணமாகணும் பணமாவா சுவாமி போட்டுருவோம் அதுக்கு முன்னாடி நந்தினிக்கு கல்யாணம் பண்ணி அவளை தான் புருஷன் விட்டு அனுப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் சங்கம் இருப்போம் நான் அண்ணனா தான் யோசிச்சேன் நீ எல்லாமுமா இருந்து யோசிச்சிருக்க உண்மைய சொல்லணும்னா ஒரு அண்ணனா நான் முதல்ல செய்ய வேண்டியதை ஞாபகப்படுத்திட்டி அவசரமா எதுக்கு நாடர் வீட்டுக்கு வந்துருக்கு நந்தினி கல்யாண விஷயத்த பத்தி பேசலாம் தான் நந்தினிக்கு கல்யாணமா யார் கூட நாடார் பையனோட இந்த விஷயத்த என் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லல சக்திவேல் மேட்ருக்கு அப்புறம் வீட்டில் எந்த விஷயத்த பத்தி பேசணும்னாலும் எல்லார் மேலேயும் சந்தேகமா இருக்கு போலாம் வா சாமி உன் தங்கச்சி என் வீட்டுக்கு மருமகளா வரானா அந்த மகாலட்சுமியே எங்க வீட்டுக்கு மருமகளா வரான்னு நினைச்சு நான் சந்தோஷப்படுவேன் முதல்ல அவன் பையனுக்கு இஷ்டமா இல்லையான்னு கேளு வெக்கப்படுறான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் போன வருஷம் தான் நந்தினிய பாத்துருக்கா பாத்தப்பவே அப்பா எனக்கு நந்தினிய ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு எங்க கல்யாணத்தை பத்தி சாமி கிட்ட பேசுங்கன்னு அன்னையில இருந்து உசுரை வாங்கிட்டு இருந்தா சரி நேர வரப்ப பேசிக்கலாமேனு விட்டே இப்ப பாரு நீ ஏ கூப்பிட்டு பேசுற சுவாமி இவருக்கு இஷ்டமா இல்லையானு தெரிஞ்சிட்டோம் ஆனா நம்ம நந்தினியோட விருப்பத்தை கேக்கலையே அவ என்னோட தங்கச்சி ஏன் இஷ்டம் தான் அவ இஷ்டம் நந்தினி விஷயத்துல இது வரைக்கும் நான் எடுத்த முடிவு நல்லபடியா தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அவளோ ஹாப்பியா தான் இருக்கா இதுவும் அப்படித்தான் நீ சொல்றது சரிதாயா ஆனா சங்கர்ன உனக்கு ரொம்ப உசுராச்சு அவனுக்கு பிடிச்சிருக்க இல்லையானு கேட்டுக்கோ நான் தப்பான முடிவெடுக்கும் போது இவன் தட்டி கேட்பான் சரியான முடிவெடுத்தா தட்டி கொடுப்பான் அதோட என் தங்கச்சி போறது புகுந்த வீட்டுக்கு இல்ல பிறந்த வீட்டுல இருந்து வளர்ந்த வீட்டுக்கு தான் இதை விட எனக்கு என்ன சந்தோஷம் வேணும் அப்ப நல்ல நேரம் பார்த்து முகூர்த்தம் குறிச்சிருவோம் செய்யறதே நல்ல விஷயமா இருக்கும் போது எதுக்கு நேரம் காலம்லாம் பாத்துக்கிட்டு நாளைக்கே நிச்சயதார்த்தம் நந்தினி அம்மா நந்தினி என்னண்ணா கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கற சந்தோஷத்தை விட கூட பிறந்தவளை பிரியற துக்கம் அதிகமா இருக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லம்மா ஏன்னா நாளைக்கு நீ கல்யாணமாகி போனாலும் மூணு நாள் இங்க இருந்தா மூணு மாசம் உன் கூட இருப்ப நாடார் பையனுக்கும் உனக்கும் கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கம்மா கவலையா <laughs> 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 <laughs>
கதலிக்கிற விஷயத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் கல்லடத்தை பிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு இப்ப என்ன பண்றது நந்தினி என் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இருக்குல்ல இருக்கு உனக்கு தைரியம் இருக்கா மனசு <laughs> 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 முத தடவை உங்க அண்ணன் என்ன கூட ஒரு வார்த்தை கேட்காம உன் மேரேஜ் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காருன்னா உன் வாழ்க்கையை பத்தி எவ்வளவு யோசிச்சிருப்பாரு அந்த கடவுளை நினைச்சாலும் இதை தடுக்க முடியாது அது தெரிஞ்சதுனாலதான் என் மனசுக்கு பிடிச்ச உன்னோட ஓடி போலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் நந்தினி ஓடி போகணுங்கிற முடிவை நீ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சுவாமியோட மான மரியாதையை காப்பாத்தணுங்கிற முடிவை நானும் எடுத்ததாகணும் சங்கர் பிரிய வச்சு பிரிஞ்சு போன நரகோனு காதலி கம்மியா இருக்கிறவனே இப்ப அதனால என் அண்ணகிட்ட சொல்லி என் காதலை பிரிக்க போறியா I love you na. Moonu vaartha illa. Moonu mudichu. Adhe en manasula eppo vilindirchu. Virpu illada eduthala vaalirudhu. Konja kachittu undan. Ana virpu illada vana kalana panikiradhu narakum. Idhanal varaikum na vaanda nalla ni kaapathana. Ippa naane ungitta kekkra. En kaadhula kaapathu Shankar. Nee othukala na. En kaadhula saagadikka mudiyadhu. Ana nichayama சொல்லுங்கோ <laughs> நினைச்சோ <laughs> 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 ரொம்ப <laughs> <laughs>
நீ என்ன கவலைப்படுற வடக்கும் எனக்கும் போனது மானந்தான் ஆனா சாமிக்கு உசுரே போச்சு அவன் தூக்கிட்டு போனது என் வீட்டுக்கு வர போற மருமகளை அவனை கட்ட துண்டமா விட்டுட்டு நந்தினியை கூட்டிட்டு வாங்க என் ஆளைய கூட்டிட்டு போகலாம் நடார் உனக்கும் உன் பிள்ளைக்கும் வாக்கு கொடுத்து தப்புனதுனா அதுக்கு நீ என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் நான் அனுபவிக்கிறேன் அந்த சங்கர் தப்பு பண்ணிட்டு போயிட்டா அந்த தப்பு ஓ மேல போட்டுக்கிறியா சாமி நீ அந்த பையில நம்பன அவவ தங்கச்சி கிட்ட காதல் கண்டா விடு நம்ப வச்சு இழுத்துட்டு போயிட்டா எனக்கு ஒண்ணுனா உயிரையே கொடுக்குறவன் நான் அவமானப்படுற மாதிரி எதுவும் செய்ய மாட்டான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஓ நம்பிக்கை கிடா அவ நம்பிக்கை தோக்கு பண்ணிட்டான் சொல்ற அந்த குருட்டு பைய பாவ அனு பக்கத்துல வெச்ச கும்பே அடிச்சால அதே மாதிரி குப்பை தொட்டில இருந்த சங்கர் தோகம் பண்ண மாட்டான் ஏதா வெச்சு சொல்ற அந்த நம்பிக்கை தோகிய நான் நம்பவே மாட்டேன் நீ இதுக்கு வீணா உடைச்சு வச்ச போற அவர் பேசறத பார்த்தா சங்கர் திரும்பி வந்த உடனே கிராண்ட ரிசர்வேஷன் வச்சு நம்மள சீப் கேஸ்ட கூப்டு நம்ம கையிலே பொக்கே குடுக்கு வச்சுறாரு போல இருக்கு பாய் ஹாய் ஹாய் நாடாரு நீ சொன்ன மாதிரி அவன் எனக்கு துரோகம் பண்ணியிருந்தா அவனை வெட்டி போட்டுட்டு என் தங்கச்சியை கூட்டிட்டு வந்து உன் மருமகளாக்குற நான் அப்படி பண்ணாம போனா இந்த சுவாமிநாதனோட தலை உன் காலடியில விழுந்து கிடக்கும் சங்கர் டைம் எனக்காக என் அண்ணனுக்கு பிடிக்காத வேலையை சேரியே உனக்கு எந்த ஃபீலிங்ஸும் இல்லையா நீ காதலிச்ச பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்க அண்ணன் நாலு நாள் தான் வருத்தப்படுவார் ஆனால் உனக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா அவர் உயிரடைய இருக்க மாட்டார் உன் லவர் மாயவரம் நந்தி கோயில் இருக்கா ஆனால் வருவானா அது வந்துருவான் ஒருவேளை அவன் நமக்கு முன்னாடி வந்திருந்தா மேரேஜுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடெல்லாம் ரெடி பண்ண சொல்ல சங்கர் சிக்னல் இல்லை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இரு சங்கர் பசிக்குது நீ இறங்க வேண்டாம் உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு எது பிடிக்குமோ அதான் சாப்பிட போற நீ நான் இல்ல நானும் அதை தான் சொல்றேன் நீ என்ன சாப்பிட போறியோ அதே எனக்கும் வாங்கிட்டு வா சார் தான் எவ்வளவு ஒருத்த லவ் பண்றான் பாரு அவனுக்கு கோயில் கட்டணும் நான் லவ் பண்றேன் நீ லவ் பண்ற மீட் பண்றதெல்லாம் சரி ஆனால் நீங்கள் மீட் பண்ணும்போதெல்லாம் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஃபைட்ஸு ம் அப்புறம் அந்த ஃபைட்ஸில் இருந்து லவ் எப்போ பிறந்துச்சு எதுக்காக லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்ல முடியல நானும் அவனை எவ்வளோ உயிராக லவ் பண்ணுறேன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பச்சை பிள்ளை இறக்கம்லையாக இருக்கும்போது வீதியில் வீசிட்டு போயிட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்க மேலே எனக்கு கோபம் இல்லை அவங்கள பார்க்க மாட்டோமான்னு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எங்கே இருக்க ஏன் சொல்கிறேன்னா அன்னைக்கு எங்கள் அம்மா ஏமாந்ததுக்கும் இப்போ நான் அனாதியானதுக்கும் காதல் தான் காரணம் நம்மள வெறுத்தவங்க மேலையும் நமக்கு துரோகம் செஞ்சவங்க மேலையும் அன்பு வைக்கணும்னா சாதாரண மனசு இருந்தா பார்த்தாது உயர்வான மனசு இருக்கணும் அது சங்கர் கிட்ட இருக்கு லவ்ங்கிறது யாருக்கு வேணாலும் ஒரு நிமிஷத்துல பிறந்துரும் ஆனா அது லவ்னு தெரியறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் காதல்னா தெரியாதவங்க கிட்ட காதலை பத்தி புரிய வைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது இந்த விஷயத்துல என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நான் காதலிக்கிற விஷயத்த அவங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அண்ணா கல்லறுத்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு சங்கர் வீட்ல இருக்கிற வரைக்கும் அவன் சாமியை பத்தி நினைப்பானே தவிர உன் லவ் பத்தி கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்க மாட்டான் சங்கர் உன்னை பத்தி நினைக்கணும்னா நீ அவனை முதல்ல வெளியே கூட்டு போ நீ எப்படி கூட்டு போவேன்ல எனக்கு தெரியாது ஆனா அவன் இல்லாம உன்னால உயிர் வாழ முடியாதுங்கிறத மட்டும் அவனுக்கு புரிய வை அப்ப மட்டும் ஒத்துப்பான எப்படி நம்புறது கண்டிப்பா ஒத்துப்பாப்பா உங்க அண்ணன் ஏற்பாடு பண்ண சம்பந்தத்தை நீ வேணாம்னு சொல்லிட்டு அவன் கூட போறேன்னா அவனை நீ எவ்வளவு லவ் பண்றேங்கிற விஷயத்த அவன் நல்லா புரிஞ்சுக்குவான் காதல் ரொம்ப உயர்வானது அது நம்பினவங்களை கண்டிப்பா வாழ வைக்கும் பெஸ்ட் ஆஃப் லக்
அப்போ அவங்க திருநெல்வேலிக்கு போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாண்ணா திருநெல்வேலிக்கு போன் பண்ணி நம்ம சாகுல கூப்பிடுவோம் சங்கரும் உங்க ஏரியா பக்கம் தான் வந்துகிட்டு இருக்காங்க என் தங்கச்சி விஷயத்துல அவன் பண்றது தப்புன்னு நான் சொன்னதா அவங்க கிட்ட சொல்லு அவனை ஒரு தடவை என்கிட்ட போன் பண்ணி பேச சொல்லு ஓகே அண்ணா நினைச்சிருந்தேன் <laughs> நீ ஜோக் சொன்னா சிரிக்க மாட்டேங்கிற பேசினாலும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிற பார்த்தாலும் மதிக்க மாட்டேங்கிற உனக்கு லவ் மேல வெறுப்பா இல்ல சிரிப்புனா வெறுப்பா இப்ப ஒன்னு நினைச்சா வெறுப்பா இருக்கு நந்தினி என் மேல உனக்கு அவ்வளவு வெறுப்பா இருக்குன்னா எதுக்கு என்ன கூட்டிட்டு வந்த நான் லவ் பண்றது தப்புன்னு தான் நினைக்கிறேன் லவ் பண்றது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல அப்படிப்பட்ட லவ்வுக்காக நம்ம மேல அன்பு வச்சிருக்க உங்க மனச வேதனைப்படுத்துறதுதான் தப்பு என் உயிருக்கு உயிரான என் அண்ணனையே நான் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன்னா என் காதல் எவ்வளவு உயர்வுன்னு நீ புரிஞ்சுக்கோ அம்மாவுக்காக புள்ள தம்பிக்காக அண்ணன் நண்பனுக்காக நண்பன் ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் செத்து போயிருக்காங்கன்னு உலக சரித்திரத்திலே கிடையாது ஆனா காதலுக்காக செத்து போன லைலா மஜ்னு அம்பிகாபதி அமராவதி சலீம் மன்னார்களை பத்தி எல்லாம் இப்ப வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா அதான் காதலுக்குள்ள பெருமை காதலங்கிறது தப்பா இருந்தா நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு என் காதல சேர்த்து வைக்க முன்னு வந்திருக்க மாட்டேன் இது உன் வயசு கோளாறுல ஏற்பட்ட லவ் நினைச்சேன் ஆனா நீ சின்சியரா லவ் பண்றத பார்க்கும்போது நிச்சயமா உன் லவ் சக்சஸ் ஆகும் நந்தினி
ஆண்மகனின் ராசி அதை நீயும் வாசி தேவை அறிவாயே சுகம் 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 தினம் நீ நேசி வெக்கத்தை போக்கி சொர்க்கத்தை நோக்கி கொண்டு போவாயே அடிக்கடி இடை வருடை தானே சொன்னாலே போதும் செய்வேனே ஏதும் முடிவின்றி அது போகுமே மறுநாளும் அதை பாடு மனசெல்லாம் விடை தேடு இது ஜென்ம ஜென்மம் தொடரும் பாடுவில் தெய்வத்தின் ஓர் தரிசனம் மலைத்து போனேனே கடவுள் அளித்த காதல் பரிசு சங்கர் நம்ம காதல் நிறைவேறணும்னு இந்த மகாநந்தி கிட்ட வேண்டிக்கோ என்னது என் காதல்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நம்ம காதல்னு சொல்லிட்டேன் சின்ன டென்ஷன்ல காதல பத்தி பேசினா வெக்கம் தான் வரணும் டென்ஷன் எதுக்கு வேண்டிக்கோ எங்க வாழை காணும் அவனை பத்தி கவலை விடு வருமா நினைச்சிருக்காமல்லாமாக <laughs> 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 சங்கர் நீ ரொம்பவே தப்பு பண்ற அண்ணன் நந்தினி கூட்டிட்டு உடனே வீட்டுக்கு வர சொன்னாரு அப்படியெல்லாம் கல்யாணம் ஆகாம நான் அனுப்ப முடியாது அது மட்டும் இல்லாம முடியற வரைக்கும் பேச மாட்டேன்னு சுவாமி கிட்ட
நந்தினி இப்படி எல்லாம் நடக்க கூடாதுன்னு தான் உன்ன குறுக்கு வழியில கூட்டிட்டு வந்த அப்படி இருந்த நத்தப்பட்டிக்காரன் தேடி வந்துட்டான் நந்தினி எங்க இருக்கா உன் லவர் இங்க தான் இருக்கான் இங்க எங்க என் கண்ணு முன்னாடியே இருக்கான் அப்ப உடனே கூப்பிட வர நந்தினி சின்ன பொள்ளத்தனமா பேசாத சாரி சங்கர் உங்ககிட்ட பொய் சொல்லி தான் உன்ன கூட்டிட்டு வந்தேன் நான் லவ் பண்றது உன்னதான் வெறுப்பாங்க <laughs> 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 தாய் பாசம் கிடைக்காத எந்த பொண்ணும் தாய மதிக்கிற ஒண்ணு மாதிரி அழுதான் காதலிப்பா கல்யாணமும் பண்ணிப்பா கல்யாணமா வைத்தியமா உனக்கு நீ என்ன லவ் பண்ண ஆசைப்பட்டது தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நான் உன்ன கல்யாணம் பண்ணிப்பா நீ எப்படி நினைச்ச நல்லா புரிஞ்சுக்க இந்த பூமியில நான் வாழ்றதே உன் அண்ணனுக்காக மட்டும்தான் என் அண்ணன் நான் எங்க போனாலும் சங்கர் என் கூடவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனா நான் வாழ்க்கை பூராவும் நீ என் கூடவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது தப்பா ஆமா தப்புதான் நீ என்ன லவ் பண்ண அது உங்க அண்ணனோட பார்வையில தப்பா மட்டும்தான் தெரியும் தடுக்க <laughs> சரி எந்த நம்பிக்கையில உங்க அண்ணன் இதுக்கு ஒத்துக்குவார்னு நம்புற நீ ஒத்துக்கிட்டா அண்ணா கண்டிப்பா ஒத்து பாருங்கற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு உன் அண்ணா ஒத்துக்கிட்டார்னா சரி அதையும் மீறி உன் காதல விட்டு கொடுத்து நீ செத்து போய்டேன்னு சொன்னா சாகிறதுக்கு நான் ரெடி உன் காதல விட்டு கொடுக்கிறதுக்கு நீ ரெடியா எனக்கு இது போதும் சங்கர் இன்னும் என்னோட காதல் அப்பனா சங்கர மேல எந்த தப்பும் இல்ல சங்கர கூட்டு வந்தது நந்தினி தான் இத உடனே சாமி அண்ணா கிட்ட சொல்லணும் ஆ ஹலோ சாமி அண்ணா என்ன விஷயம் சொல்ல அண்ணா சகோல் 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 என்னாச்சுரா உனக்கு என்னையா <laughs> 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 உனக்கு 
அது பாட்டிலு உங்களை குடிக்க வேணான்னு சொல்ற அளவுக்கு நான் பெரிய மனசு கிடையாது ஐயா ஏதாவது வயிற்று கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு குடிக்கலாம்ல சொல்லிக்கிட்டே <laughs> இருக்கு அவன் நம்பிக்கைங்கிற கோட்ட மேல என்ன உட்கார வச்சிருக்கான் அங்க இருந்து தள்ளி விட மாட்டான்னு நம்புற சாவுங்கிறது என்ன தாண்டிதான் உங்ககிட்ட வரும்னு எப்பவும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படிப்பட்டவன் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான்னு நம்பி நான் ஏதாவது முடிவு எடுத்துட்டான் அந்த முடிவு தப்புன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நட்புக்கு உதாரணமானவனையே நான் துரோகின்னு சொல்லிட்டேன் என் உள் மனசை என்ன கொண்டுடும் அது உங்க உள் மனசு சொல்ற மாதிரியே முடிவெடுக்கையா எல்லாம் நல்லதா நடக்கும் நடக்கும் வாடா நீ வெளிய வந்த கையோட அந்த சாமி சங்கரி தூக்குறோம் முட்டாள்தனமா பேசாதடா சுவாமி தங்கச்சியே சங்கர் தூக்கிட்டு போயிட்டு நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க ஆனா அவ அந்த பொண்ணை கூட்டிக்கிட்டு சுவாமி கிட்ட ஒப்படைக்க வந்துகிட்டு இருக்கான் எல்லா விஷயத்தையும் அறகுறையா தெரிஞ்சுக்கிறதுனால பண்றதெல்லாம் தப்பு தப்பா பண்றீங்க அவங்க பாக்கத்துக்கு முன்னாடி தூக்கிடலாம் மகாபாரதத்துல டேர்னிங் பாயிண்ட் கர்ணனை போட்டு தள்ளத்தான் எங்கேயும் கர்ணனை போட்டு தள்ளிட்டா துரியோதனன் தானா சத்துருவா அதனாலதான் சங்கரை போட சொல்லி ஏற்கனவே நம்ம ஆளுகளை அனுப்பிட்டேன் அவனுங்களை சாவுதான் பிரிக்கும்னு நினைச்சேன் இப்ப அந்த வேலைய காதல் செஞ்ச நீ உள்ள இருக்கும் போதே கிரிமினல் வேலை பார்த்தவன் வெளியே வந்த பிறகு நீ சும்மா இருப்ப நான் நம்புவேனா என்ன ஒரு <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> பிரியாணி <laughs> 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 எங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்தா எப்படி தெரியுது லவர்ஸ் மாதிரி தெரியுது மேடம் हां நாங்க இன்னும் ফুল லவர்ஸ் இல்லப்பா হাফ லவர்ஸ் தான் என்ன மேடம் லவர்ஸ்ல கூட ফুল லவர் হাফ லவர்னு இருக்காங்களா என்ன தலைய எழுத்து சரி இல்லாம போனா கோட்டர் லவர்ஸ் கூட இருப்பாங்கயா அது எதுக்கு நீ போய் பிரியாணி எடுத்து சரி மேடம் சங்கர் நீ எனக்கு ஊட்டி விடுறியா நான் உனக்கு ஊட்டி விடுற மண்டைய காய விடாத பிரியாணி தின் திருப்பா ஜெய திருநல்வேலியா எந்த பக்கம் போனா கரெக்ட்டா இருக்கும் தம்பி உன்ன ரொம்ப நேரமா பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்க எங்க போன நீ உன்னதான் வேலைக்கு திருநாள் வேலைக்கு எதுக்கு எதுக்கா அங்கதான் நடிக்கிறது 
சட்டு போட்டா ஏஜென்ட் டோட்டலா இன்சூரன்ட் ஏஜென்ட் அவனுக்கு வெட்டிட் சாவறதே பணத்துக்காக தான் இதுல உங்களுக்கு என்ன கேட்ட போறாங்க இதுக்கு முன்னாடி நீ பாலிசி போட்டுருக்கியா இல்லையே புயாலு போடலையா நீ சத்த எங்க போவேன்னு உங்களுக்கு தெரியாம மாட்டே தெரியாதே ஆனா நீ கட்டற பாலிசி மட்டும் நீ சத்ததுக்கு அப்புறம் டைரக்டா உங்க வீட்டுக்கு வந்துரும் நல்லா இருக்க ஆ அப்படினா கையெழுத்து போடு 10000 ரூபாய் பாலிசிக்கு முதல்ல இன்ஸ்டால்மென்ட் கட்டு மொட்டை நிக்கே மொட்டை போட்ட நாம பெரிய ஆளு தான் எல்லாம் சரி நீங்க எங்க இருந்து வர்றீங்க இருப்பா முதல்ல நீங்க பாலிசி போடுங்க நீங்க போய் சேர்த்துட்டா உங்க ஃபேமிலி கேரண்டி வேணுமா கேரண்டி தேவ இல்ல அந்தானே உங்களால ஏமாத்தி சம்பாதிக்கிறேன் லிஃப்ட் வேணுமா ஆமா லிஃப்ட் குடுக்க தெரியட்டோ ஒரு பையனோ பொண்ணோ ப்ளூ சஃபர்ல இந்த பக்கம் போனாங்க எங்க போனாங்க தெரியுமா இவனுங்களும் மூளையை முட்டியில வச்சுக்கிட்டு தெரியல ரவுடி பசங்க தானா எப்படி இவனுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு தண்ணி உயிர் வாங்க போறது இல்ல இவனுக்கு டைரக்ஷனை டைவெர்ட் பண்ணி நம்ம பாலிசியை கறந்து வீடியோ நீ பேசிட்டு இருக்க உனக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு சொல்லு தெரியுமா எந்த பக்கம் போனாங்கன்னு சொல்லு திருப்பாச்சி சைடு போனாங்கனே திருப்பாச்சி பக்கம் ஆமானே நிஜமா நிஜமானே உங்க மேல சத்தியம் என்ன அண்ணா இவனை நம்பாதீங்கனே ஏதோ சந்தேகமா இருக்கு இப்போதைக்கு அவனை நம்புவேடா ஏதாவது தப்பாச்சினா அங்கே போட்டு தள்ளிரலாம் ஏய் மேலே ஏறி வாடா ஏற ஆமா நீ என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்னா உங்க எல்லாரும் எப்படி பாலிசி கட்ட வைக்கிறது நீ யோசிச்சிட்டு இருக்கنا நீ என்ன சொன்னாலும் நாங்க கட்ட மாட்டேன்டா ஆட்ட கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டா انا கைதுல போடுறாங்க தண்ணி தெளிச்சு கதைய முடிக்கிறதுல அதே கதை தான உங்களுக்கு அட உங்களுக்கு பொறுமையா பேசல உட்காருங்க அண்ணே அண்ணே இப்போ நீங்களும் செத்து போய் பாஸ்கர் அண்ணனும் செத்து போய்ட்டா உங்களை நம்பி இருக்கற உங்க கெதி என்னனே அதோ கெதி தானே நீங்க என்ன கவர்மெண்ட் வழியா பாக்குறீங்க பென்ஷன் ஏபிஎஃப் ஆர்எஃப் எல்லாம் வர்றதுக்கு நீங்க இல்லாம உங்க புள்ளைங்க பட்டினி கிடந்து வீடு இல்லாம நடு ரோட்ல வந்து நின்னு செத்து போனதுக்கு அப்புறம் தூக்கி போன ஆளுங்க இல்லாம அந்த போன நாரி சிக்கி சீரா போதுண்டா போதுண்டா இப்பவே பாலிச போட்டுறடா என்னடா அண்ணா இவ ஏதோ மேஜிக் பண்ணிட்டு இருக்கானே நம்ம புள்ள குட்டிங்க நல்லா இருக்கணும் நீ எவ்வளவு தெளிவா சொல்ற இவன போய் சந்தேக படுறியே டேய் இவ சொல்றது எல்லாம் உண்மை தான்டா எல்லாரும் பாலிசி போடுங்கடா டேய் அண்ணா 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 போடுங்கடா டேய் போடுங்கடா தெளிவா போடுங்கடா சங்கர் இந்த பிளேஸ் ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல கிளம்பலாமா கிளம்பலாம்னு தோணுதா இந்த இடத்தை விட்டு உங்களுக்கு கிளம்பலாம்னு தோணுதா உனக்கு ரசனையே கிடையாது அது இருந்திருந்தா என்னை எப்பவோ லவ் பண்ணிருப்ப என்னது ஒண்ணும் இல்ல இந்த மாதிரி ரொமான்டிக் பிளேஸ்ல என்ன மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணு பக்கத்துல இருந்தா டெம்ட் ஆகி கமிட் ஆயி போயிடுவியோன்னு பயம் உனக்கு அருட நீ உண்மையிலேயே புத்திசாலிதா செக் போஸ்ட்க்கு என்ன 10 கிலோமீட்டர் இருக்கு இப்ப இருந்து நடக்க ஆரம்பிச்சா தான் போய் சேர முடியும் புக் படிச்சு உட்கார்ந்து இருக்க உனக்கு பயம் வரலையா காதல்னா என்னன்னு இந்த புக்கு படிச்சா தெரிஞ்சுக்கலாம் பெரியவங்க கல்யாணம்ங்கிற பேர்ல ரெண்டு பேரை சேர்த்து வைக்கிறாங்க அதுவே பஞ்சபூதங்கள் காதலுங்கிற பேர்ல ரெண்டு மனசு சேர்த்து வைக்குது அப்படின்னு இந்த புக்ல இருக்கு அதை எழுதுனவர் எங்க இருக்காரா லண்டன்ல பொழைச்சு போனா இல்லன்னா பூதம் பிசாசங்க எல்லாம் வாழ்ற இடத்துக்கு அவனை அனுப்பி வச்சிருப்பேன் ஐயோ பஞ்சபூதம்னா அது இல்ல நம்மள சுத்தி இருக்கிற நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் அத படிச்சு நீ பைத்தியம் ஆகுறியோ இல்லையோ புன்னால ஏ மண்டை சூடாயிடுச்சு நான் சொல்றது நீ செஞ்சா இனிமே நான் உனக்கு டிஸ்டர்ப பண்ணவே மாட்டேன் வார்த்த மாற மாட்டியே அப்படினா என்ன பண்ணனும் சொல்லு ஒருத்தர் கண்ண ஒருத்தர் கண்ணு சிமிட்டாம 5 நிமிஷம் பாத்துக்கலாம் அப்படி பார்த்தா நம்ம காதல் ஒன்மேனா ஃபோர்சஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஏதோ ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் அப்படி எதுவும் கொடுக்கலனா என்னோட காதல் ஒன் சைடு லெவல் நான் டிசைட் பண்ணி அப்படி போடு இவ்வளவு நாளைக்கு இப்பதான் ஒருபடியான வார்த்தை சொல்லிருக்க பீ சீரியஸ் சரி சரி
சங்கர் இப்போதே காதல நம்பறியா பஞ்ச பூதங்கள்ல காத்து நம்ம காதல நிஜோனு நம்பது அப்போ நீ கூட என்ன காதலிக்கிற ஒத்துக்கோ ஏய் சரி சரி இந்த மாதிரி மலை பிரதேசத்துல காத்து இல்லாம வேற என்ன இருக்கும் காத்து பிடிச்சிட்டு தொங்கறத விட்டுட்டு சீக்கிரம் வா கிராக் அந்த சங்கர் ஒரு ரூட்ல போய்ட்டா இந்த பாலிசிகர நம்மள ஒரு ரூட்ல டைவர்ட் பண்ணி விட்டானடா எல்லாரும் எங்கடா போய் தொலைஞ்சீங்க உசுலம்பட்டில இருக்கோனா அந்த சங்கர போட்டதுக்கு அப்புறம் பாஸ்கரன் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லு இப்போ அந்த சங்கர போடுறது இல்ல முதல்ல அந்த பாலிசிகரனை போட்டு தள்ளி தான் மறுவேல ஏய் என்னது சின்ன புள்ள தரமா சின்ன புள்ள கிடையாது கல்லன படிக்க போற அளவுக்கு பெரிய பொண்ணு சிகரெட்ட மறந்துரு அது எனக்கு எனர்ஜி எனக்கு அலர்ஜி இது பாரு நாளைக்கு நமக்கு கல்யாணம் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் நைட் அப்பன் எனக்கு முத்தம் கொடுக்கும் போது இந்த சிகரெட் ஸ்மெல்லல நான் அப்செட் ஆயிடுவேன் அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நைட் அப்செட் ஆயிடும் அதனால இன்னில இருந்து சிகரெட்ட மறந்துரு ம் ஓகே அப்படினா இந்த நிமிஷத்துல இருந்து நான் பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன் சிகரெட் மட்டும் தான் குடிப்பேன் ஏய் நந்தினி நீ மாறலனா என்ன நான் தம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன் அலர்ஜி எல்லாம் போய்டும்ல நந்தினி என்ன பைத்தி கரத்தனமா சிகரெட்ட குடு நீ மாத்திக்கிறேன்னு சொல்லு குடுக்குறேன் முடியாது நான் குடிக்க மாட்டேன் நந்தினி விளையாடு தன பண்ணாத சிகரெட்ட குடு நந்தினி நந்தினி <laughs> 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 பஞ்ச பூதங்கள்ல நெருப்பு நம்மள ஒண்ணா சேர வைக்கிறதுக்கு கீழ தள்ள விட்டுச்சு நிலம் நம்மள நல்லபடியா காப்பாத்துச்சு சங்கர் இந்த நேச்சரை நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வைக்கும் போது நீயே என்னை விட்டு விலகி போக நினைக்கிற ஏய் ஒரு வயச பொண்ணு இப்படி தனியா விட்டுட்டு போறியே சொல்லிட்டு புரி <laughs> 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 அருந்தது எங்க மாமா சொல்லு மாமா அருந்தது எங்க இவன அடிச்சு அடியில மண்ட குழம்பி பைத்தம் புடிச்சிச்சுரா மழை வர மாதிரி இருக்க என்னாச்சு
अन्योन्य प्राप्ति रस्त ஒரு 
நடர் நான் சங்கர் பேசுறேன் இப்ப நந்தினி நீ எங்க இருக்கீங்க நடர் நான் சொல்றத மட்டும் கேளுங்க நந்தினி யாரையோ லவ் பண்றேன்னு சொல்றாளேனே கல்யாணம் பண்ணி வைக்க இங்க கூடி வந்தா ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம்னா அவ என்ன லவ் பண்றாங்கற உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சது நான் முடியாதுன்னு சொன்னா ஏதாவது பண்ணிக்குவாளனு பயந்து சரி உங்க அண்ணன் ஒத்துக்கிட்டாருனா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு போய் சொல்லி நம்ப வச்சு கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இந்த விஷயம் மொத்தத்தையும் சுவாமி கிட்ட சொல்லுங்க நான் நந்தினியை கூட்டிட்டு வரும்போது ஸ்மூத்தா டீல் பண்ண சொல்லுங்க சரிடா சங்கர் போன் பண்ணானே டேய் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சங்கர் துரோகி இல்லடா ரொம்ப நல்ல அவனுக்கு துரோகம் பண்ண போறது நீ தான் நாடாரே பிளான் கரெக்டா தான் போட்டிங்க ஆனா எடுத்த முடிவு தப்பு நீக்குள்ள கைய விட்டா சுடுன்னு தெரிஞ்சும் என்னடா இவன் இப்படி ரிஸ்க் எடுக்கறானேன்னு பாக்குறியா எல்லாம் உனக்கும் உன் புள்ளைக்காகவும் தான் நாடாரே சங்கர் போன்ல சொன்னத அப்படியே சுவாமி கிட்ட சொன்னானு வை அவன் தங்கச்சிய உன் பையனுக்கு கட்டி வைக்க மாட்டான் என் நண்பர் ரொம்ப நல்ல பெண்ணு தலையில தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அவன் தங்கச்சிய சங்கருக்கே கட்டி வச்சிருவான் வரைக்கும் உனக்கு வரப்போற நஷ்டத்தை பத்தி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த இப்போ லாபத்தை பத்தி சொல்ல போற கேளு சங்கர் நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சிட்டான்னு சுவாமிய நம்ப வச்சுட்டோம்னா சுவாமி சங்கர் தலைய சீவிட்டு அவன் தங்கச்சிய ஓ பையனுக்கே கட்டி வச்சிருவான் இது ஆயிரம் ஏக்கருக்கான பத்திரம் நாங்க சொன்னபடி கேட்டா இது மொத்தம் உனக்கு தான் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முயற்சி பண்ணி எங்களால செய்ய முடியாம போனத உன்னால செய்ய முடியும் சங்கர் செய்யாத துரோகத்தை நீ செஞ்சா சுவாமி கையால சங்கர் செத்துருவான் பொறுமையா யோசிச்சு அருமையா முடிவெடுப்ப சுவாமி நீ பெரிய மனுஷன் அதே பெரிய மனசோட அவங்க ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிரு என் பையனுக்கு இன்னொரு சம்பந்த பாத்துக்கிறேன் உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய வாணிங்க போன்ல எனக்கு கொடுத்தா காதலிச்சுட்டாங்களா கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாங்களா எதுக்கு நீயே வந்தாலும் அந்த சாகுல் பயலுக்கு ஆனா கதி தான் உனக்குமா நாடார அவ சொன்னானு சொல்றதுல நம்பிக்கை இல்லையா இல்ல நான் சொல்றதுனால நம்பிக்கை இல்லையா ஏய் இது என் சொத்து பத்திரம் யாருக்கு எவ்வளவு வேணுமோ எடுத்துக்கிட்டு பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களோட சந்தோஷமா இருங்க போங்க ஆனா உங்களை விட்டு நாங்க எங்கேயும் போக மாட்டோம்ண்ணா செத்து போன்னு சொல்லுண்ணா செத்து போயிடும் ஆனா உன்னை விட்டு போன் மட்டும் சொல்லாத நான் போக முடியாது உங்களை நான் நம்புறேன்டா சங்கரை பார்க்க நான் மட்டும் போறேன் கண்ணால பார்த்து உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன் இந்த பிரச்சனையில ஒருவேளை எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க அப்ப பாதிக்கப்படக்கூடாதுல்ல ஒரே ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க நான் போய் அவனை தூக்கிட்டு வரேன் ராஜா சின்ன பையனா இருக்கும் போது அனாதையா அவ தங்கச்சியோட இந்த நாடார் கிட்ட வந்து சேர்ந்தா என் ராசி இன்னைக்கு சிட்டி அவனை சாமின்னு புகழது நீயும் சாமியாவேன்னு இப்ப ஏ மனசு சொல்லுதுரா அவ்வளவு அதிர்ஷ்டமானா ராஜா இருந்தா கோயில சாமியா இருக்கணும் இல்ல பூசாரியாவாது இருக்கணும் கோயில் முன்னாடி வாட்ச்மேனா இருக்கிறதுல என்னடா சொகம் அந்த சங்கரை எழுத்துட்டு வந்த வச்சுக்கோயே வாட்ச்மேனா தான் இருக்கணும் அதே போட்டேன்னு வச்சுக்கோ அடுத்த நிமிஷம் சாமிக்கு
ராஜா நான் சொல்றது கொஞ்சம் பொறுமையா கேளு ராஜா இதுக்கு மேல மரியாதை இல்ல இங்க பேச்ச கேளு ஏய் அப்படி என்ன சொல்ல போறீங்க என்ன நடந்துதுன்னு தெரியுமா ராஜனா இங்க பேச்ச கேட்க போறியா அவங்க கோமாக்கு போயிட்டாங்க அந்த பொண்ணு கான்சியஸ் வந்துருச்சு உள்ள கொண்டு வாங்க என்ன <laughs> 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 நீ இப்படிப்பட்ட துரோகியா வருவேன்னு தெரிஞ்சுதான் உன்னை பெத்தவ தெருவுல தூக்கி வீசிட்டு போயிட்டா அது தெரியாததால நான் உன்னை தலையில தூக்கி வச்சு ஆடிட்டேண்டா என் கை ஓ மேல பட்டா அது உனக்கு அவமானம் எனக்கு அவமானம் என்ன நடந்துச்சுன்னு கே பண்ணி எதிர்பார்த்த ஆனா இவ்வளவு கேவலமா நடந்துப்ப நான் நினைச்சு பாக்கல மரியாதையா <laughs> ஒரு நண்பனோட தங்கச்சிய காதலிக்கணும் 
நம்ம நட்புக்கு பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு என் மனசுக்குள்ள வந்த காதல பல லட்சம் தடவை சாகடிச்சுக்கிட்டு அவ என்ன விரும்புறான்னு சொன்னதுல இருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் சேர்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் தங்கச்சிய உங்ககிட்ட கூட்டிட்டு வரதுக்கு பச்சையா பொய் சொல்லி நம்ப வச்சு கூட்டிட்டு வந்த நான் உண்மையிலே துரோகம் செஞ்சிருந்தா அது உனக்கு இல்ல உன் தங்கச்சிக்கு தான் சபாஷ் பிரமாதமான நண்பன் தப்பெல்லாம் நான் தான் பண்ண இப்ப சொல்லு நம்ம நட்புக்காக உன் காதலை விட்டு கொடுக்க போறியா உன் காதலுக்காக நம்ம நட்பு விட்டு கொடுக்க போறியா முடிவு பண்ணு காதலா நட்பா சபாஷ் நாடார நீ சொன்ன ஒரு சின்ன பொய் அவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சிருச்சு காதல் இந்த உலகத்துல எத்தனை உயிர்களை எடுத்திருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட விட்டு வைக்காது அவனுக்கு சாவுறானோ இல்லையா தெரியாது ஆனா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்த ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சாவு என்ன துரத்துற மாதிரி நாடார சாவ பத்தி கவலைப்படாத கல்யாணத்தை எப்படி பண்ணணும்னு யோசி இதுக்கு நடுவுல அந்த சங்கரன் கல்யாணத்தை நிறுத்த மண்டபத்துக்கு வந்துட்டானா அப்படி நடந்தா சுவாமி சங்கரை போட்டுருவா கல்யாண தேதிய மட்டும் நீ பிக்ஸ் பண்ணு மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சொன்னாமா அவன மாதிரி நண்பனும் உன்ன மாதிரி தங்கச்சியும் கிடைச்சது என் அதிர்ஷ்டம் என்ன நடந்தது நீ எதுவும் பேச வேண்டாமா ரெஸ்ட் எடுத்துக்க குணமாகி வீட்டுக்கு வந்ததும் எல்லாத்தையும் பேசிக்கலாம் இங்க நடந்த எதுவும் நந்தினிக்கு தெரியக்கூடாது சங்கர் எங்க அவன் சொன்ன அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையால தான் துடிக்க மறந்த இதையும் இன்னைக்கு அவனுக்காக மட்டும் வாழ்த்து சங்கர் எங்க சொல்லு கண்ணம்மா என்ன கண்ணம்மா நடந்தது பெரிய பிரச்சனையா போச்சுமா அண்ணா தப்பு பண்ணது நான் தான் சங்கர் எல்லாரும் காதலிச்சு ஓடி போவாங்க ஆனா அவரை காதலிக்க ஓடி போன என்ன மனசு மாத்தி உங்ககிட்ட சேர்க்கதான் என்ன கூட்டிட்டு வந்தாரு தங்கச்சிதான் உயிர் நட்பு தான் உலகம் இடையில நான் தான் பைத்தியக்காரன் இப்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டம்மா அண்ணா நீதான் என் உயிரின்னு நினைச்சு வளர்த்ததுக்கு நீ என் நெஞ்சில மிதிச்சிட்ட அவனை தலைக்கு மேல தூக்கி வச்சு ஆடினதுக்கு சரியான பாடம் கத்துச்சா இதுவே போதும் நான் சங்கரை காதலிக்கிறது உண்மை அவருக்கும் என் மேல காதல் இருந்தாலும் உன் மேல உள்ள பாசத்தால உனக்கு துரோகம் படக்கூடாதுன்னு என்கிட்ட சொல்லல என் கண்ணு முன்னாடியே உன்னை லவ் பண்றேன்னு சொன்னாமா தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோண்ணா என் காதலை சாகடிச்சுக்க என்னால முடியும் ஆனா அவர் காதலை சாகடிச்சுக்க சொல்லி என்னால சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் மனசுல காதல உருவாக்குனதே நான் தான் நாடார் வீட்டுக்கு கல்யாணத்தை பத்தி பேச போகும்போது நீ காதலிக்கிறத சொல்லியிருந்தா நான் அவருக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்க மாட்டேன்ல அட்லீஸ்ட் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு முன்னாடி ஆகுது நீ என்கிட்ட உண்மையை சொல்லியிருந்தா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன்ல எந்த தப்பு பண்ணலன்னா தப்பு செய்யல துரோகம் செஞ்சிருக்கான் நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சிருக்கான் உனக்கு அவன் தான் வேணும்னா போ இல்ல நான் தான் வேணும்னாலும் போ ஆனா ஒண்ணு மட்டும் மறக்காம சொல்லு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி உன் மேல வந்த காதலை விட இருபது வருஷம் பாசம் காட்டி வளர்த்த எங்க அண்ணன் அன்பு பெருசுன்னு மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி சொல்லிட்டு வா அப்பதான் நீ என் தங்கச்சின்னு பெருமைப்படுவேன் அவன் தான் வேணும்னா உங்க அண்ணன் செத்துட்டான்னு நினைச்சுக்க இங்க வராத அம்மா சங்கர் உங்களை காதலிக்கிறாரா இல்லையான்னு தெரியாத போது அண்ணனை விட்டுட்டு தைரியமா போனீங்க இப்ப காதலிக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எதுக்குமா இந்த தயக்கம் சங்கர் நீ 
என்ன <laughs> <laughs> உங்க அண்ணனோட ஆசையால் தான் என்னோட முடிவு வைத்ததா காதலிச்சதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த காதலை மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்துடலாம் இப்ப அதான் நடக்க போகுது என் மேல நீ வச்ச அன்பு உண்மையா இருந்தா உங்க அண்ணன் சொல்றபடியே கல்யாணம் பண்ணி என்ன மறந்து நந்தினியே இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டா உங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லையே இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லப்பா பாவ நந்தினி சின்ன பொண்ணு நாம பிக்ஸ் பண்ண அதே முகூர்த்தத்திலே கல்யாணத்து வச்சுப்போம் ஆனா என்ன நட்புக்காக காதலை விட்டுட்டு போனவன் மறுபடியும் கல்யாணத்திலையும் பிரச்சனை பண்ணாம இருப்பானா என்ன சொல்றீங்க நந்தினி ஓ மேல உள்ள பாசத்துல கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாலே தவிர என் பையன் மேல உள்ள பிரியத்தினாலே இல்லல்ல அப்படி இருக்கும்போது அவன் மனசுல உள்ள காதலை அழிக்க முடியுமா நீ <laughs> 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 எனக்கு யாரு வேணாம் நீ ஒருத்தனே கொண்டுருவியா சாமிய பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சுவாமிக்கு நீதா எம அவ மூளைக்குள்ள ஒரு புல்லட் இல்ல நூறு புல்லட் இறங்கணும் ஒரு புல்லட்டுக்கு லட்ச ரூபாய் தர அந்த நாடாங்க காரணமே அவங்க தான் கடைசி நேரத்தில் அந்த சுவாமி ப்ரோக்ராமை டிசைட் பண்ணுறானா இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் இங்கேருந்து கிளம்புறோம் அப்புறம் உனக்கு எனக்கு ஃபோனில் கூட காண்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா சாமி பக்கத்துலேயே இருப்பான் நடா நீ வார்த்தையை மட்டும்தான் மாற்றணும்னு நினச்சேன் டோட்டலாக மனுஷனே மாறி போயிருக்க நீ இப்போதான் தெரியுது இந்த சங்கர் இல்லாத நேரம் பார்த்து சுவாமிக்கு துரோகம் பண்ணிட்டல அதுவும் இந்த நன்னாரி பாலங்களோட சேர்ந்து நெருப்பு கூட பார்த்த வச்சா தாண்டா எறியும் இந்த சங்கர் பார்த்தாலே கருகிடுவீங்க அவன் சாவ தேடி அவனே வந்திருக்கான் நீ ஏண்டா வீணா அவசரப்படுற கொலை பண்றத கோழை கூட செய்வான் ஆனா சாவரத்துக்கு நெஞ்சில தில்லு மூணு என்றதுக்குள்ள என்ன கொல்லாம போனா நானே உங்களை கொண்டுடுவேன் 
இந்த மாதிரி முட்டா பசங்களை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு என்னைய சாமியை எப்படா கொல்லுவீங்க நான் சுவாமி கூட இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க சிவனுக்கு முன்னால இருக்கிற நந்தி மகா நந்தி மாதிரி நான் எங்க இருந்தாலும் சுவாமிய காப்பாத்துவேன் முடியாதுடா நாளைக்கு சூரிய உதயத்தை அந்த சுவாமி பார்க்க மாட்டான் சுவாமிக்கு ஏதாவது நடக்கணும்னா அதுக்கு முன்னால சங்கர் இந்த சங்கர் உடம்புல உயிர் இல்லாம இருக்கணும் என் நண்பனை நீ எத்தனை தடவை போட்டு தள்ள முயற்சி பண்ணாலும் அவன் உன்ன விட்டுட்டான் அதே சுவாமி ஒரு வார்த்தை மட்டும் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியிருந்தா உன்னை எப்பவும் ஜெயிலுக்குள்ளிய இடி விழுந்தவன் கூட பொழைச்சத கேள்விப்பட்டிருப்ப என் அடி விழுந்தா பொழைக்க மாட்டேன் சாவு கூட விளையாட சங்கர் கூட விளையாட உன்னை கொல்லாம விட்டுட்டு போறதுக்கு காரணம் உன் மேல பரிதாபப்பட்டு இல்ல நீ எப்பவ சுவாமிய காப்பாத்தினங்கிறதுக்கா நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க அவன் விஷயத்த நான் கவனிச்சுக்கிறேன் நாடார பயமுறுத்தினா இந்த கல்யாணம் நின்னுடாது சுபகாரிய நடக்கிற வீட்டுல போன விழக்கூடாது அதனால உன்னை சும்மா விடுறேன் கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணதும் அதை தடுக்கிறதுக்காக என்னையே எதுப்பேன் எனக்கு தெரியும் நான் சொல்றது கேளு சுவாமி இந்த கல்யாணத்துல உன்னை போட தொடர்ந்ததுல இருந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கானுங்க அந்த பாஸ்கர் நாடார் மனச கெடுத்து உனக்கு நம்பிக்கை திரும்ப பண்ண வச்சுட்டேன் ஒன்னை <laughs> 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 இன்னைய வரைக்கும் உன்னை ஏன் அரசு பண்ணலனா சாட்சி சொல்றதுக்கு யாரும் வரல அப்படியே யாராவது வந்தாலும் அவங்கள நீ சாவடிச்சிடுற ஆனா இன்னைக்கு உனக்கு எதிராக யார் தெரியுமா சாட்சி சொல்லியிருக்கா உன்னுடைய சுவாமி ஐயா பத்து பேரை வாழ வைக்கிறதுக்காக வாழணும் நீங்க அதே மாதிரிதான் நீங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னீங்க ஆனா உங்களுக்காகவே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு உங்ககிட்ட நீங்க நடந்துக்கிறத பார்த்தா ரொம்ப சுயநலமா இருக்குங்க ஐயா நியாயம் இல்லாத உங்க கிட்ட வேலை பாக்குறதுக்கு என் மனசாட்சி ஒத்துக்கல ஐயா நான் வர்ற ஐயா சங்கர் மேல இருக்கிற எல்லா கேஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அவன் செஞ்ச கொலையெல்லாம் நான் சொல்லித்தான் செஞ்சான் அவன் என் கையில இருக்கிற கத்தி மாதிரி செஞ்சவனை விட்டுட்டு கத்திய தண்டிக்கிறது தப்பு அந்த கேஸ் எல்லாம் என் மேல போடுங்க குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டு நான் சரண்டர் ஆகுறேன் இவ்வளவு நாளா எனக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு அவன் உயிரை கொடுத்து எனக்கு கவலா இருந்தான் இப்ப என் தங்கச்சி சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நான் இல்ல முக்கியமா அவன் உயிரோட இருக்கணும் அதனால இன்னைக்கு அவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டு நாள்ல விட்டுடுங்க கல்யாணத்தை காரணமா வச்சு என்ன போட்டு தள்ளிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க நான் போறதே அவங்க கதையை முடிக்கத்தான் இந்த விஷ பரீட்சையில உன் தங்கச்சியை கூட்டிட்டு தான் போகணுமா வேற வழி இல்ல முடிச்சாங்க மரியாதை ஜீப்பை நிறுத்த சொல்ல சாமிக்கு சாவு ட்ரெயின்ல ஓ சாவு இங்க இவ்வளவு நாளா சங்கர் மேல நிறைய கேஸ் இருக்கு ஆனா ஆதாரம் இல்லாம அவனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அதே நீ இப்போ சாட்சி சொன்னியனா ஜென்மத்துக்கு அவனால வெளியே வர முடியாது எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் நம்ம ஆளுங்க ரெடியா இருக்காங்க நீ ஒண்ணு கவலைப்படுற
ஏய் நந்து ரெடி பண்ணுங்க
நீ எவ்வளவு பண்ணிருந்தாலும் நீ போட்ட சோறு ஞாபகத்துக்கு வருதுரா எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம வெறும் நம்பிக்கையை வச்சு மட்டும்தான் நண்பர்கள் ஆகிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நட்பு சந்தேகப்பட்டு தப்பு பண்ணிட்ட என் தங்கச்சி உன்னை பாக்குறதுக்காக வந்தப்பவே இத்த நாள என் மனசுல பூத்த காதல உன் அண்ணனுக்காக அழிச்சுக்கிட இப்ப உனக்காக அழிச்சுக்கிற நீ நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக என் நண்பனோட ஆசையும் அதான் என் முடிவும் எதுதான் என்ன ஒருத்தன் தொடர்ந்தாவும் உடம்புலவும் இல்லாம இருந்தா தான் முடியும்னு அடிக்கடி சொல்லவிய அதனாலதான் உனக்கு எதுவும் ஆக கூடாதுன்னு சாவை என்கிட்ட கூப்பிட்டுக்கிட்ட என் கூடவே வச்சுக்கிட்ட எங்க அம்மா அப்பா சாகும் போது நீ ஜாக்கிரதடான்னு சொல்லல தங்கச்சி ஜாக்கிரதடான்னு சொன்னாங்க டெய் சங்கர் நானும் அதையே தான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் என் தங்கச்சி ஜாக்கிரதை நட்பு பிரிக்கிற சக்தி சாவுக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு கூட நம்மளை பிரிக்க விருப்பம் இல்லடா அதனாலதான் நான் ஒண்ணு சந்தேகப்பட்டது தப்புன்னு புரிய வச்சு சாகரத்துக்கு முன்னாடி நம்மளை சேர்த்து பார்க்க மாட்டேன் என்னைக்கு நீ தப்பு பண்ணலன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அன்னைக்கு என்ன செத்து போயிட்டேன் Me? Me?